ఫస్ట్ మన కన్స్ట్రక్షన్ ఎందాక చూసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఇది దీని ఆపోజిషన్స్ ఎలాగా సో దీంట్లో మన సెట్టింగ్స్ ఏ ఏ ఏ సెట్టింగ్స్ మనం పెట్టుకోగలం మ్యాన్యువల్గా ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవడం ఎలాగా అండ్ సిస్టమ్ టు ప్రోగ్రామ్ చేసుకోవడం ఎలాగా అన్నది చూద్దాం సో మనకి మేజర్గా ఫస్ట్ డిస్ప్లే వచ్చిన వెంటనే డిఫాల్ట్ డిస్ప్లే ఇది వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం మెజర్మెంట్స్కి వెళ్ళాలంటే అప్ డౌన్ కొడితే మెజర్మెంట్స్ వస్తాయి సో ఇక్కడ మా మీరు చూడవచ్చు ఐఎల్ వన్ ఐఎల్ టూ ఐఎల్ ఐఎల్ త్రీ సో ఇవి వచ్చేసి ఆర్పేస్ వైపేస్ బీఫేజ్ యాంపియస్ అన్నది చూపిస్తుంది అండ్ ఎత్ ఎనీ ఎత్ లీకేజెస్ ఉంటే ఇక్కడ చూపిస్తుంది అండ్ మీకు లెఫ్ట్ బటన్ ఉంది కదా సో లెఫ్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే టూ బై ఫైవ్ సో ఫైవ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ప్లే డిస్ప్లే స్క్రీన్స్ ఇందులో ఉన్నాయన్నమాట సో వీటిలో మన ఆప్షనల్ మన ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనకు ఇప్పుడు వోల్టేజ్ కావాలంటే వోల్టేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదు కరెంట్ కావాలంటే కరెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలంటే ఫ్రీక్వెన్సీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కావాలంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ సో వాట్ ఎవర్ మనకి ఏది కావాలంటే అది ఇక్కడ మనం ఈ వన్ బై ఫైవ్ మనకి ఈ ఫైవ్ డిస్ప్లే ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ డిస్ప్లే నేను కరెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా సెకండ్ డిస్ప్లే నేను వోల్టేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా యు వన్ టూ సో ఆర్ వై పేస్ యు టూ త్రీ వై బి యు థర్టీ వన్ త్రీ వన్ బిఆర్ సో ఇక్కడ ఈ పేజ్ లైన్ వోల్టేజ్ అందరూ నాకు డిస్ప్లే అవుతుంది అండ్ యూ నాట్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ వోల్టేజ్ చూపిస్తుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి పేజ్ వోల్టేజ్ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది నాకు ఆర్ టూ నోట్ రోజు వై టూ నోట్ రోజు బి టూ నోట్ రోజు అండ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పవర్ కేవీఏ కేవీఆర్ అండ్ కేవీఏ సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అందరూ నాకు చూపిస్తుంది ఇందులో అండ్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి పవర్ ఫ్యాక్టర్ సో ఇక్కడ లాస్ట్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ బై ఫైవ్ ఇది లాస్ట్ డిస్ప్లే ఇంకా కావాలంటే మనం ఎడిషనల్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ వాటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది సో మనకి ఇంకా ఏమైనా పారామీటర్స్ కావాలంటే ఎనర్జీ కావాలన్నా యాక్టివ్ ఎనర్జీ రియాక్టివ్ ఎనర్జీ సో ఎన్నో యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇది బేసిక్ డిస్ప్లే అనమాట సో వన్ బై ఫైవ్ టూ బై ఫైవ్ త్రీ బై ఫైవ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే డౌన్కి వస్తే ఈ ఇళ్ళే సెట్టింగ్స్ దీని మోడల్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ పీ త్రీ యూ త్రీ జీరో మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా అది సో వెర్షన్ వచ్చేసి వి వి థర్టీ పాయింట్ టూ నాట్ సిక్స్ అండ్ ఇక్కడ టైం డేట్ అన్నది చూపిస్తుంది యాక్చువల్లీ నేను టైం సెట్ చేయలేదు సో అంతగా తప్పు చూపిస్తుంది వన్స్ సెట్ చేసుకుంటే మీకు టైం కలెక్ట్గా చూపిస్తుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి మెయిన్ డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్ డిస్ప్లే సో ఫస్ట్ వచ్చేసి పవర్ పవర్కి సంబంధించిన మెజర్మెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ మెజర్మెంట్స్ అనేక చూసుకోవచ్చు పవర్ రియాక్టివ్ అనేది రియాక్టివ్ పవర్ యాక్టివ్ పవర్ ఎప్పజెంట్ పవర్ పేజ్ యాంగిల్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఇవన్నీ మీకు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ఎనర్జీలో కూడా మీకు ఇక్కడ మీకు ఏ కావాలంటే అవి ఎనర్జీస్ చూపిస్తాయి ఇది యామ్స్ సో యామ్స్లో కూడా మీకు ఏ పేజ్ కావాలంటే ఎంత వస్తుంది అన్నది చూపిస్తుంది అండ్ యాంగిల్ డయాగ్రామ్ కూడా ఉంది అంటే మీకు మన పేజ్ యాంగిల్ ఎంత ఎం పేజ్ ఎంత కరెంట్ వస్తుందో ఆ యాంగిల్ కడ డైగ్రామ్ కడ ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో ఆర్ఎంఎస్ కరెంట్ సినిమాటిక్ కరెంట్ అమౌంట్ డిస్ట్రక్షన్ అమౌనిక్ ఎల్ఎల్ వన్ సో ఇది గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇదంతా వేవ్ ఫామ్ సో అన్ని థింగ్స్ ఇందులో చూపిస్తుంది మనకి ఏదంటే మనకి ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా వీటిల్లో ఉన్నాయి ఈ డిస్ప్లేలో సో ఇది చూసుకోవచ్చు మీద అండ్ నెక్స్ట్ దా యు వోల్టేజ్ లైన్ వోల్టేజ్ పేజ్ వోల్టేజెస్ సో యాంగిల్ డయాగ్రామ్ సో వీటిలో కూడా సేమ్ ఎలాగ వస్తుంది అండ్ డిమాండ్ డిమాండ్ సెట్ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అండ్ అండ్ వోల్టేజ్ మ్యాక్స్ కరెంట్ మ్యాక్స్ ఇవి కూడా చేసుకోవచ్చు పవర్ మ్యాక్స్ అండ్ మోనిట మంత్ అంటే మనకి డేటా లాగిన్ కూడా ఇందులో వస్తుంది ఫాల్ట్ లొకేటర్ అంటే ఈ ఎఫ్ఎల్ అంటే ఫాల్ట్ లొకేటర్ ఫాల్ట్ లొకేటర్ అంటే మనకి ఇన్ కేస్ డిస్టెన్స్ కూడా మెన్షన్ చేసుకుంటే ఇక మీరు చూడవచ్చు డిస్టెన్స్ అండ్ దానికి వచ్చిన సమ్ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే మనం కేబుల్ కానీ లేకపోతే ఏదైతే లైన్ కనెక్ట్ చేసుకున్నామో దానికి ఉన్న రెసిస్టెన్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటే మనకి ఫాల్ట్ లొకేటర్ అంటే ఇన్ని కిలోమీటర్స్ ఫాల్ట్ వచ్చిందన్నది ఇది చూపిస్తుంది ఈ ప్రొడక్షన్ కూడా వీటిల్లో ఉంది ఇది కో ఇది కావాలంటే ఇది కూడా ఎనాబుల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈవెంట్స్ ఈవెంట్స్ వచ్చేసి ఈవెంట్స
అండ్ టైమర్స్ సో ఇన్బుల్ట్ ఫోర్ టైమర్స్ ఉన్నాయి సో ఈ టైమర్స్ అయినా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ డిఐస్ చూడండి ఇందాక చెప్పా కదా మొత్తం మీకు సిక్స్టీన్ డిఐస్ ఉన్నాయని సో డిజిటల్ ఇన్పుట్ సిక్స్టీన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి సిక్స్టీన్ నెంబర్స్లో మనం ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు డివోర్స్ డివోర్స్ మొత్తం చెప్పా కదా సెవెన్ డివోర్స్ అండ్ ఒక అనలాగ్ ఇన్పుట్ అల్లాగం ఇన్పుట్ అల్లాగం అవుట్పుట్ ఇది సో సిగ్నల్ అవుట్పుట్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్ టీ వన్ ట్రిప్ ఇదే ట్రిప్ ఇదే టూ ట్రిప్ ఇదే త్రీ ఫోర్ అండ్ సిగ్నల్ ఇదే అండ్ సర్వీస్ స్టేటస్ అవుట్పుట్ సో సర్వీస్ స్టాటస్ స్టేటస్ అవుట్పుట్ అన్నది మనం అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ కింద తీసుకోలేము ఎందుకంటే ఇది సర్వీస్ స్టేటస్ చూపిస్తుంది అంటే ఇదే హెల్తీగా ఉందా లేదా అన్న కండిషన్ మానిటరింగ్ చేయడానికి ఇన్బుల్ట్ సూపర్విజన్ అనమాట ఇది సో ఇది ఇన్బుల్ట్ సూపర్విజన్ కాబట్టి నేను కన్సిడర్ చేసుకోదు సో ఇక్కడ మొత్తం మనకి టీ ఫోర్ ప్లస్ ఏ వన్ సో ఇది కూడా అలా ఇన్పుట్ సో మన ఏదైనా సమ్ సాఫ్ట్ సిగ్నల్స్కి వాడుకోవచ్చు ఈ టీ ఫైవ్ టీ సిక్స్ టీ సెవెన్ అన్నది మీకు కామన్ అవుట్ ఇంకో ఎక్సెస్ త్రీ ఇన్ త్రీ అవుట్పుట్స్ నెక్స్ట్ ప్రొటెక్షన్స్ సో ప్రొటెక్షన్స్ లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఇన్ని ఇన్ని స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఇన్ని స్టార్ట్స్ వచ్చినాయి ఇన్ని ట్రిప్స్ అయినాయి అన్నది ఇక్కడ డీటెయిల్గా చూపిస్తుంది అలా లైన్ రైట్ సైడ్కి వెళ్తే మీకు దీనికి సంబంధించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వస్తూ ఉంటుంది సో అలా సిగ్నల్స్ ఫాల్ట్ లైన్ ఫాల్ట్స్ ఏం వచ్చినాయి అనేది చూపిస్తుంది ఎత్త ఫాల్ట్ ఏం వచ్చినాయి అనేది చూపిస్తుంది సో ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్ట్ స్టేటస్ ఏదైతే ప్రొటెక్షన్ యాక్టివేట్ అయ్యింది ఇన్యాక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో అది చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఏదైతే ప్రొటెక్షన్ మనం ఎనేబుల్ చేసుకున్నా ఏదైతే ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చేసుకున్నా అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇన్ కేస్ నాకు ఇది ఎనేబుల్ చేసుకోవాలంటే మీకు ఐ అన్న బటన్ ఉంది కదా సో ఐ అన్న బటన్ నొక్కితే మనకి ఫస్ట్ పాస్వర్డ్ ఓకే పాస్వర్డ్ అని అడిగింది సో ఓకే ప్లస్ చేస్తే ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అన్న అడిగింది సో పాస్వర్డ్ వచ్చేసి టూ సో పాస్వర్డ్ టూ కొట్టాను నేను టూ కొట్టి ఓకే చేసా సో నాకు ఓవర్ కరెంట్ కావాలి సో ఇక్కడ మీరు చూడండి ఐ గ్లెట్ అదాను సో దీన్ని నేను ఎనాబుల్ చేసుకుంటా సో ఆన్ ఆఫ్ డౌన్ చేసుకుని ఆన్ చేసుకున్నా సో ఇప్పుడు నాకు ఓవర్ కరెంట్ ఓవర్ కరెంట్ అన్నది ఎనాబుల్ అయ్యింది సో బ్యాక్ వచ్చేసాం మళ్ళీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ డౌన్కి వెళ్తే మీకు ఎవ్రీ ప్రొటెక్షన్స్ ఇలాగే లిస్ట్ వైజ్ వస్తుంది సో ఇందాక మనం ఓవర్ కంట్ అనబుల్ చేసాం సో ఓవర్ కంట్ అనబుల్ దాని స్టేటస్ ఏంటి ట్రిప్ టైం ఎంత ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ ఇవి ఒక వస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మన ఫాల్ట్ స్టేటస్ ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు మనకి మెసేజ్ ఎంతైతే మెసేజ్ చేస్తుందో ఐఎల్ మ్యాక్సిమం ఆ పేజ్లో కానీ వై పేజ్లో కానీ బి పేజ్లో కానీ ఏదైతే మ్యాక్సిమం ఉందో ఆ మ్యాక్సిమం ఉన్న యామ్స్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది లర్నింగ్ లర్నింగ్ యామ్స్ అనమాట ఇది స్టేటస్ ఇన్ కేస్ ఇది స్టార్ట్ అయ్యిందా లేకపోతే ఫాల్ట్ అయ్యిందా అన్నది స్టేటస్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో సెట్ పాయింట్ మనం ఏదైతే సెట్ చేసుకుంటామో ఆ సెట్ పాయింట్కి సిక్స్ హండ్రెడ్ యామ్స్ ఉంది అంటే వన్ పాయింట్ ట్వంటీకి సిక్స్ హండ్రెడ్ యామ్స్ వచ్చింది సో ఈ రకం చూసుకుంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ యామ్స్ సెట్ యూజ్ చేసుకున్నాను నేను అంటే డిఫాల్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాను సో కవర్ వచ్చేసి ఐఈసీ కవర్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నా సో వీటిలో మనం ఒకసారి ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం డిటి ఐఈసీ ఐ ట్రిపుల్ ఈ ఐ ట్రిపుల్ టూ ఆలై ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్ బుల్ టూ ప్రోగ్రామ్ బుల్ త్రీ సో ఈ కవర్స్ ఈ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి సో ఈ స్టాండర్డ్స్ మీకు తెలిసింది అండ్ టైప్స్ వచ్చేసి ఐఈసీ ఎన్ఐ డిటి విఐఈఐ ఎల్టీఐ పారామీటర్స్ సో ఇవి వచ్చినాయి సో ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఏంటంటే మనం కాన్స్టెంట్ ఏ కాన్స్టెంట్ బి మనం ఇన్ మనం మార్చుకోవచ్చు సో పారామీటర్స్ సెట్ చేసుకుని కాన్స్టెంట్ వ్యాల్యూస్ అన్నది మనం మార్చుకోవచ్చు సో ఇన్ కేస్ మీకు పారామీటర్స్ పెట్టుకున్నా సో ఇది ఇక్కడ పారామీటర్స్ పెట్టి బ్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏ కాన్స్టెంట్ బి వాల్యూస్ని ఇక్కడ డిలో వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ మన పారామీటర్స్ ఐఈసి ఎన్ఐ కావాలంటే జీరో కాన్స్టెంట్ ఏ వాల్యూ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఉంటుంది అండ్ బి వాల్యూ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఉంటుంది అలాగే వన్ పాయింట్ త్రీ వచ్చేసరికి జీరో పాయింట్ జీరో సిక్స్ వన్ ఉంటుంది అండ్ బి వాల్యూ వచ్చేసి జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఏదైతే కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు మనకు కలర్స్ కావాలంటే ఇన్ కేస్
ఆల్ఫా బీటా వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ ఆల్ఫా బీటా వాల్యూస్ ఇందులో మార్చుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే సో ఇది కూడా మనకి స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యూచర్ ఇందులో ఇచ్చారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నది సో ఆబ్జెక్ట్ ఏఆర్ స్టేట్ అన్ నెక్స్ట్ ఏఆర్ స్టేట్ ఉంది అది నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు ఒకసారి నేను చూసి మళ్ళీ మీకు ఇన్ఫామ్ చేస్తా అండ్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నది సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే ఇది ప్రోగ్రాంబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ సో ఈ ఫంక్షన్ బటన్స్ కానీ వేరే మనకు మెమిక్స్ కానీ ఆపరేషన్ కావాలంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం వాడుకోవాలి సో దీనికి మీకు ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు క్లారిటీగా చూపిస్తాం మీకు అండ్ లాజిక్స్ సో లాజిక్స్ ఇన్బుల్డ్ ప్రోగ్రామ్లో ఉంటాయి సో ఆ ప్రోగ్రామ్లో కూడా మీకు ఈ లాజిక్స్ అన్నది చూపిస్తా అండ్ కాన్ఫిగరేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే మన డివైస్ కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ సెటప్స్ సో డివైస్ సెటప్స్ అని కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చిన వెంటనే బిట్స్ అని వచ్చినాయి ఇది ఎయిటీన్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ జీలో బిట్స్ వచ్చినాయి సో వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ సెవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిట్స్ లీడు లైటరు అలాగే వెళ్తే కరెంట్ స్కేలింగ్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ యామ్స్ ప్రైమరీ ఉంది సెకండ్లీ వచ్చేసి ఫైవ్ యామ్స్ ఉంది ఐ నాట్ నామినల్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ యామ్స్ ఉంది సెకండ్లో వచ్చేసి ఫైవ్ యామ్స్ ఉంది సో ఎత్త ఎత్తకి యూజ్ చేసుకున్న కా సిటీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీయే వాడుకున్నారు సిబిసిటి సమ్ ఎక్స్టెన్ ఆఫ్ నోటల్ సిటీస్ మెయిన్ సిటీస్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ యామ్స్ సిటీ యూజ్ చేసుకున్నారు సో వోల్టేజ్ లెవెన్ కేవి సెకండ్లో వచ్చేసి హండ్రెడ్ సెట్ చేసి ఉంది అంటే డిఫాల్ట్ సెట్ చేసి పెడతారు వీళ్ళు సో డిఫాల్ట్లో హండ్రెడ్ ఉంది మనం రెగ్యులర్గా అయితే వన్ టెన్ చేసుకుంటాం అండ్ సెకండ్ యూనాట్ సెకండ్ అంటే అన్బ్యాలెన్స్డ్ సెకండ్రీ కూడా వన్ టెన్ పెట్టుకుంటాం అండ్ మెజర్మెంట్ మోడ్ ఇది వోల్టేజ్ మెజర్మెంట్ మోడ్ టూ లైన్ లైన్ టూ ప్లస్ అండ్ అండ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ వోల్టేజ్ సో ఇక్కడ మెజర్ చేసేది అండ్ పేజ్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఇందులో పేజ్ రొటేషన్ కూడా చూపిస్తుంది సో అది అయితే ఇప్పుడు మనం ఆఫ్ చేసి పెట్టుకుంటాం డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్లో సో ఫ్రీక్వెన్సీ అడప్షన్ సో ఫ్రీక్వెన్సీ అడప్షన్ కూడా ఇందో చూసుకోవచ్చు అండ్ డైరెక్షన్ ఇది అవుట్ గోయింగా లేకపోతే ఇన్కమింగా పవర్ డైరెక్షన్ కూడా మనం ఇందో చూసుకోవచ్చు మా మనం మార్చుకోవచ్చు అండ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెమ్ మెమిక్ సో మెమిక్ మనం ఎందుకు చూస్తాం కదా కావాలంటే మనం మార్చుకోవచ్చు అని చెప్పారు కదా సో ఇందులో మీకు కావాలనుకుంటే ఇది కూడా మార్చుకోవచ్చు మనకి ఏదైనా ఏదైనా యూనిట్స్ కావాలంటే ఇందులో యూనిట్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫండమెంటల్ ఆర్ఎంఎస్ అండ్ డివైస్ ఇన్ఫ్యూ ఇన్ఫ్యూర్ సో డివైస్ సీరియల్ నెంబర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది విఐడి కోడ్ అండ్ ఫ్లాష్ ఎయిట్ ఎంబీ సో ఇదంతా డివైస్కి సంబంధించిన డేటా అండ్ డే టు టైం ఎంత టైమ్ డేటా ఇక్కడ మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఓకే కొట్టుకుని పాస్వర్డ్ కొట్టుకుంటే ఆ డేట్ టైం చేంజ్ అయిపోతుంది మీరు వన్స్ ఒకసారి పాస్వర్డ్ పోతే అది మినిమం టెన్ మినిట్స్ దాకా వ్యాలిడ్ అయి ఉంటుంది సో మీకు వెంటనే ఒకసారి చేంజెస్ అన్నీ చేసుకోవచ్చు అండ్ క్లాక్ సింకనైజేషన్ క్లాక్ సింకనైజేషన్ అంటే ఆటోమేటిక్గా క్లాక్ మనం ఏదైనా రిఫరెన్స్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా క్లాక్ సింకనైజేషన్ అనేది అన్నది జరిగిద్ది అండ్ క్లాక్ సింకనైజేషన్ టూ డే లైట్ సేవింగ్ టైం కూడా ఇందులో ఉంది నెక్స్ట్ డిఎస్టి ఛార్జెస్ డిఎస్టి బీయింగ్ లూలు డిఎస్టి టెన్ లూలు సో డిఎస్టి అంటే మనకి ఈ ఏదైతే మన బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయో ఆ బిల్డింగ్స్కి తీసేవి సో ఇందులో మనం మ్యాక్సిమం యూజ్ చేయం బట్ యూజ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఇది వాడుకోవచ్చు సో ఇదంతా ఫ్లాంట్స్కి అండ్ ఓలర్ కాన్ఫిగరేషన్కి ఈ డేటా ఇచ్చారు సో ఇది మనకి టెక్నికల్గా అంత అవసరం లేదు కాబట్టి నేను బైపాస్ చేస్తున్నా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బస్ సో బస్ అంటే ఇక్కడ మనకి నథింగ్ బట్ కమ్యూనికేషన్ సో ఏదైతే కమ్యూనికేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ కమ్యూనికేషన్స్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఈ వీటిల్లో ఉంటాయి సో ఎటర్నెట్ కమ్యూనికేషన్ ఎటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ ప్రోటోకాల్ టూ మాడ్ బస్ స్పా బస్ సో వీటిలో వచ్చేసి మనకి ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఇంటర్నెట్ వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ కోడ్స్ ఐపీ అడ్రస్ నెట్ మాస్క్ గేట్వే సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చారు అండ్ ప్రోటోకాల్ వచ్చేసి ఐఈసీ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో దీని ప్రోటోకాల్ వచ్చేసి అండ్ ప్రోటోకాల్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ వన్ వచ్చేసి ఐఈసీ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో ప్రోటోకాల్ ఉంది అండ్ ఇంటర్నెట్ టూ ప్రోటోకాల్ వచ్చేసి ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ టూ వచ్చేసి మాడ్ బస్ ఉంది సో మాట్ బస్ మాట్ బస్కి సంబంధించిన డేటాస్ సో బిట్స్ వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఉంది నైన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ప్రయారిటీ ఈవెన్ వచ్చేసి ఈవెన్ ఉంది అండ్ అడ్రస్ వచ
అండ్ డయోగ్నసెస్ సో ఇది డయోగ్నసెస్ ఇది కూడా మనకి యూజ్ చేయరు కాబట్టి నేను దాన్ని కూడా బైపాస్ చేస్తున్నా స్కిప్ చేస్తున్నా దాన్ని సో ఇది బేసిక్గా రిలే ఫంక్షన్స్ అన్నీ సో వీటిలో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ